Halo semua selamat datang di channel Diki Taruna Channel Kali ini kita akan mencoba tutorial yaitu memunculkan web responsif via notepad dan SAM Kira-kira bagaimana kah jadinya? Apakah akan sesulit itu? Ataukah akan mudah? Nah, kita akan membentuknya seperti homepage untuk web perpustakaan Kita akan mencoba tutorial ini Tapi sebelum itu Anda bisa mengklik like, komen, dan subscribe video ini apabila Anda menyukainya Dan share video ini ke semua sosial media Anda Oke, kita akan mencobanya Langkah pertama yaitu untuk menyalakan SAM-nya dan pastikan untuk menyalakan Apache dan MySQL Setelahnya kita akan minimize Dan kita akan berpindah ke file explorer Untuk mencari file codingannya Nah kita bisa mencari filenya itu di folder program SAM Kami menamanya SAM real karena gitu Nah kita akan pindah ke htdocs Dan ini folder yang sudah kami bentuk itu purpose dan anda mesti membentuk image untuk menaruh gambarnya itu di sini dan format itu mesti sama yaitu jpg karena kami menggunakan kodingannya itu untuk mengetiknya dengan format foto jpg di stylenya nah kita di kita langsung beralih ke html nya untuk html nya kita buka dengan notepad karena memang kebetulan kami tidak memiliki visual studio code jadi langkah yang termudah menggunakan notepad karena memang sudah terinstal dari Windows ya sono nah, anda bisa mengikuti codingan kami karena ini sudah fix kami sudah mengetiknya sebelumnya dan kita akan save as dan kita mengubah namanya menjadi index.html agar tidak mengubah kembali ke txt kita pindah ke all files untuk save as type nya selanjutnya anda bisa save dan kalau ini sudah di save kita cancel saja Nah, kita akan berpindah ke CSS-nya. CSS ini fungsinya sebenarnya untuk memunculkan warna dan gambar untuk di web Anda supaya web Anda lebih menarik. Nah, ini kodingannya memang sebetulnya agak rumit karena Anda harus dihabiskan untuk membentuk warna-warnanya itu dan mengatur resolusinya. Nah, ini juga agak panjang dibandingkan dengan HTML yang tadi. Kita akan save kodingan ini oke okay, sudah bisa diikuti kita akan save bisa menggunakan ctrl.s dan kita bisa save as saja nah ini pastikan namanya dengan style css dan mengubah save as type nya ke all files dan setelah itu kita bisa save atau kalau ini karena kami sudah mau save ya kita cancel saja kita akan berpindah ke Google Chrome atau browser atau apalah itu. Kita akan ke localhost untuk melihat hasil kita kodingannya itu. Nah, kita akan ke membuka folder purpose yang sudah dibentuk tadi. Dan nah, kira-kira seperti ini. Mudah kan? Oke, jangan lupa untuk like, comment dan subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton.